హలో అండి నేను మీ జయలలితని ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ట్రీ మీడియా నమస్కారం జయలలిత గారు నమస్కారం అంజు గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీ జర్నీ ఆల్రెడీ కొన్ని వచ్చినాయి వచ్చాయి కాబట్టి ఈ సినిమా తోటి ఇంకా మొత్తం బయట పెట్టేసాను ఎవరికి అందకుండా కొన్ని సంవత్సరాలుగా నా పని నేను చేసుకుంటూ ఇంట్లో ఉన్న దాన్ని టోటల్ మీడియాకి వచ్చేసారు మీరు గుడివాడు కదా నేను పుట్టింది అంటే బేతవాలు బేతవాలు పెరిగింది అంతా గుంటూరు స్కూల్ డిగ్రీ అంతా గుంటూరే డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఈ సినిమాల్లో ఛాన్స్ వచ్చి చెన్నై షిఫ్ట్ అయిపోయాం ఎయిటీ త్రీలో నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు నాన్నగారు జర్నలిస్ట్ నా దేశం పేపర్ అని రన్ చేసేవారు అది ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి వచ్చేది పొలిటికల్ ప్లస్ మూవీ రెండు ఉండేది ఆయన ఆయన తత్వమే నాకు వచ్చింది నిజ నిర్భయంగా చెప్పేయడం అలాంటి ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని దాటేయాలంటారు ఇలాంటి ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని దాటేయాలంటారు ఆ దాటేయడం మాకు తెలియలేదు దానివల్ల ఆయన చాలా నష్టపోయారు నా నిర్భయత్వం వల్ల నేను చాలా నష్టపోయాను అయితే ఆ టైటిల్ నా మన ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు నాన్నని వాళ్ళందరి ఫ్రెండ్స్ నాన్నకి ఎన్టీ రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు సావిత్రి గారు రాజబాబు గారు ఎలాగంటే మేము ప్రతి సమ్మర్ వెకేషన్కి చెన్నై వెళ్ళేవాళ్ళం వెంపటి చిన్న సత్యం గారి దగ్గర కూచిపూడి నేర్చుకోవడానికి అప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ తోటి ఆయనకు బాగా అలవాటు అయిపోయి నా దేశం పేపర్ ఎలాగ ఆగిపోయిందంటే ఎన్టీ రామారావు గారు టైటిల్ అడిగారు అంత పెద్ద ఆయన అడిగినప్పుడు ఇవ్వకుండా ఉండలేక ఆయన ఆ నా దేశం టైటిల్ ఆయనకి ఇచ్చేసి ఈయన ఇంకా రిటైర్మెంట్ అయిపోయారు అలాగా జర్నలిజం ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చా మీరు ఇద్దరు అన్నలు నాకు ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఇద్దరు అక్కయ్యలు లాస్ట్ లాస్ట్ ఐదు మంది ఐదుగురు సద్బ్రాహ్మణ కుటుంబం కానీ మీ కుటుంబ ఆచార వ్యవహారాలకి అటు అసలు దీన్ని ఎంచుకున్న దానికి పొంతం లేదు కదా పొంతం లేదు అదే చెప్తున్నాను కదా ఫీల్డ్ జర్నలిజం లో ఉండడం నాన్న ఫీల్డ్ వాళ్ళందరూ పరిచయం కావడం నేను మంచి పర్సనాలిటీ తోటి మంచి కలర్ తోటి మంచి హైట్ తోటి ఉండడము ఆయన ఎమ్మాయిని చేస్తే డాన్స్ అని చేయాలి లేకపోతే హీరోయిన్ని చేయాలి అనే ఒక మైండ్ సెట్ తోటి ఉండిపోయారు మొదటి నుంచి అలాగా నేను పడనీ లేదు కానీ పడనీ ఒక పోవడం అంటూ ఏం లేదు తల్లిదండ్రుల మాట ఎలా చెప్తే అలా వినేవాళ్ళము వాళ్ళంతా ఇంత చదువు చెప్పించారు చాలా మధ్యతరగతి కుటుంబం మాది కోరిన బట్ట ఇచ్చారు అడిగిన తిండి పెట్టారు అంతే తప్పించి పెద్ద చదువులు కూడా ఏం లేదు నేను బీఏ ఎకనామిక్స్ తెలుగు మీడియం అక్క బీకాము అన్న బిఎస్సి ఇంకొక అన్న పెద్దన్న పియూసి ఇంకొక అక్క అయితే టెన్తే అది టెన్త్ తప్పినా కూడా భవన వెంకటరామరెడ్డి గారు మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నాన్న ఫ్రెండ్ మా పెద్ద అక్కకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో యూడీసీగా ఇప్పించారు టెన్త్ తప్పి అది మంచి సెటిల్ అయిపోయింది ఇవాళ్ళకి చక్కగా ఆ పెన్షన్స్ తోటి అది వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుంది బాగానే ఉన్నాం అందరం అలా సరాసరి చదువులతోటి సరాసరిగా పెంచారే తప్పించి ఓహో అని లావేషనెస్ మాకు తెలీదు నేను చెన్నై వచ్చి సంపాదించేదాకా ఆ సందర్భంలో నేను డిగ్రీ ఫినిష్ చేసి ఆంధ్ర నాట్యం నేర్చుకోవాలని హైదరాబాద్ వచ్చా నటరాజ రామకృష్ణ గారి దగ్గర అక్కడ నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఒక సడన్గా నాన్న వచ్చి మా ఫ్రెండ్స్ మూవీ తీస్తున్నారు అందులో అమ్మాయి క్లాసికల్ డాన్సర్ కావాలంటే హీరోయిన్ పద పద అనేసి అన్నారు అదేంటి అసలు నేను డాన్సర్గా ఉందామనుకున్నాను మీరు ఇప్పుడు ఏంటి మూవీ అంటారు నాకు అసలు ఇష్టం లేదు నేను రానని ఏడుస్తూ కూర్చుంటే నటరాజ రామకృష్ణ గారు కళాకృష్ణ గారు సర్ది చెప్పారు అమ్మ నాన్న ఫ్రెండ్సే కదా తీస్తున్నారు నువ్వు వెళ్ళి చూడు ఒక మూవీ యాక్ట్ చేయి నీకు నచ్చకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చే డాన్సర్గానే ఉంది ఇక ఈ వలయంలోకి వచ్చాక ఇంకా బ్యాక్ రావడం అంటూ అది కొసనే లేదు ఇంకా అప్పుడు అది టాకీ పార్ట్ రేపలలో జరిగింది ఫస్ట్ మూవీ ఈ పోరాటం మార్పు కోసం మన బాలాజీ హీరో రోహిణి వాళ్ళ బ్రదర్ దాని టాకీ పార్ట్ రేపల్లలో చేసి సాంగ్స్ కోసం అని విజయ గార్డెన్స్ కోసం వచ్చాం చెన్నై ఆ విజయ గార్డెన్లో సాంగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఖైదీ ప్రొడ్యూసర్స్ చూశారు ప్రొడ్యూసర్స్ మొత్తం కాదు తిరుపతి రెడ్డి గారు నర్సారెడ్డి గారు ధనుంజయ రెడ్డి గారు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళల్లో అందులో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ధనుంజయ రెడ్డి ఆయన చూశారు చూసి నాన్న దగ్గరికి వచ్చి మీ అమ్మాయి చాలా బాగుందండి మేము ఖైదీ అనే మూవీ తీస్తున్నాము అందులో క్యారెక్టర్ ఉంది మంచి క్యారెక్టర్ మీరు అర్జెంటుగా మెట్రా షిఫ్ట్ అయిపోండి అని మెట్రా షిఫ్ట్ చేసేసారు ఇక నాన్న నాతో చెప్పింది కూడా లేదు సంప్రదింపులు లేవు వెనక ముందు ఆలోచించడం లేదు ఇలా ఎవరో అడిగారు చెన్నై షిఫ్ట్ అవ్వమంటున్నారు ఈ ఫ్యామిలీతో ఎలాగా అని అసలు ఆయన కూడా ఆలోచించలా అంటే ఆయనకి అలా ఉండిపోయింది మైండ్లో నా పిల్ల హీరోయిన్ కావాలి డాన్సర్ కావాలని ఆ ఇది తోటి మొత్తం ఫ్యామిలీతోటి చెన్నై షిఫ్ట్ అయిపోయాం చెన్నై షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ఖైదీ క్యారెక్టర్ పోయింది ఆ సినిమా చేసేటప్పుడ
వాళ్ళు వచ్చి ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు వీళ్ళు అసలు నాకు భాష రాదు ఏం రాదు వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఏమి ఇవ్వాలని అలాగనే వచ్చిరాని తమిళ్ తెలుగులో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను వాళ్ళు మలయాళం మ్యాగజైన్లో మంచిగా నా ఫొటోస్ అన్నీ వేసి అప్పుడు చాలా లెంత్ హెయిర్ ఉండేది బాగుండేదాన్ని స్లిమ్ ఉండేదాన్ని అవన్నీ చూశాక పవిత్రన్ అని ఒక ఆయన కన్సల్ట్ చేశారు ఉప్పు అనే సినిమా ఉప్పు అంటే ఉప్పే సాల్టే అందులో తల్లి కూతురు జ్యువెల్ రోలు ఫస్ట్ మలయాళం మూవీ ముస్లిం క్యారెక్టర్ మధు అంబేద్కర్ కెమెరామ్యాన్ స్టడీ క్యామ్ టోటల్ ఒక సీన్ పెట్టారంటే ఒక సీన్ ఒకే షాట్ సింగిల్ షాట్ తోటి అలాగా ఆ మూవీ చేసి కేరళ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డు తీసుకున్నాను ఫస్ట్ మూవీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అది అయిన తర్వాత మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయని అప్పుడు నాకు అంత ఊహ లేదు అంత నాలెడ్జ్ లేదు అది చేశాను అది చేశాక ఐబిసిఎస్ గారు వ్రతం అనే సినిమాలో కమలహాసన్ గారి పక్కన శోభన గీత నేను ముగ్గురు హీరోయిన్స్ అది నా వ్యాంప్ అప్పుడు వ్యాంప్ అంటే కూడా ఏంటో తెలియదు నాకు సో అలా అది చేసిన తర్వాత ఇంద్రుడు చంద్రుడికి వచ్చేసరికి రామానాయుడు గారు కమలహాసన్ గారి పిఏగా ఎవరు కావాలి ఎవరు కావాలి ఎవరు బాగుంటారు అంటున్నప్పుడు కమలహాసన్ గారు నన్ను సజెస్ట్ చేశారు రీసెంట్గా అమ్మాయి నాతోటి మలయాళంలో చేసింది బాగుంది ఆ అమ్మాయి సూట్ అవుతుందని అలా కమలహాసన్ ద్వారా నాకు ఇంద్రుడు చంద్రుడు వచ్చింది ఇంకా అలా 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 స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది నేను ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు ఇది మంచి క్యారెక్టరా ఇది కాదా ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదా ఈ కాస్ట్యూమ్ వేయొచ్చా వేయకూడదా ఏమీ ఆలోచన లేదు వచ్చింది వచ్చినట్టు చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను నా ఫ్యామిలీ నన్ను నమ్ముకొని చెన్నై వచ్చింది వాళ్ళని నేను బతికించాలి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళలేము బంధువుల్లో చులకన అయిపోతాము అనేసి అలాగా ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీని కంటిన్యూ చేస్తూ వచ్చా మీరు మలయాళం ఎక్కువ చేశారు మలయాళం ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ చేశాను కొంచెం బి గ్రేడ్ మూవీస్ కొంచెం మంచి మూవీస్ మోహన్ లాల్ మమ్ముటి అందరితో చేశాను నేను మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ తో చేశాను భరదన్ గారి తోటి పద్మరాజన్ గారి తోటి విశ్వంబరన్ అందరు పెద్ద డైరెక్టర్స్ చేశాను అంటే బి గ్రేడ్ మూవీస్ చేయడం అంటే అవసరం అవసరం అప్పుడు నాకు తెలియదు నాకు డబ్బులు కావాలి నా ఫ్యామిలీ గెట్ అని అవ్వాలి అంటే బి గ్రేడా సి గ్రేడ ఏం తెలియదు ఎంటర్ అయినాము వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు వచ్చిన వచ్చినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నాకు చెప్పడానికి ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేదు ఎవరు అడ్వైజర్ లేరు నాన్నగారు ఉన్నారు నాన్నగారు ఉన్నారు నాన్నగారు ఏం చెప్పరు వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ కావాలి అంతే ఏం చెప్తారు ఆయన ఆర్టిస్ట్ అంత తర్వాత అన్ని క్యారెక్టర్లు చేయాలమ్మా అన్నారు అలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళి అంతే అంటే ఆయన జర్నలిజంలో ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ లేదు ఓకే లేదు సో బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అందరికి కూడా మీరే ఇంకా వాళ్ళ నాతోనే వచ్చేసారు అందరు నేను బాధ్యతగా అనుకోలేదు నేను చాలా ఇష్టంగా స్వీకరించాను అది వచ్చేసారు నేను చూసుకోవాలి అదొక గొప్పతనంగా ఫీల్ అయిన అని తప్పించి బర్డెన్గా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు వీళ్ళందరికీ పెట్టాల్సి వచ్చింది అని ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఓకే ఇష్టంగా పెట్టా ఇష్టంగా చేసా ఏం చేసినా కూడా కష్టంగా చేయలా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు బంధువులు కానీ లేకపోతే నేను రిటర్న్ వస్తే మళ్ళీ బంధువులు ఏమంటారని బట్ ఆ ఇంపాక్ట్ పడినప్పుడు ఆ బంధువులు మళ్ళీ చులకన మాటలో లేకపోతే ఇంకో ఏమనలేదండి అలాంటివి ఏమి ఎదురవలేదు బై గాడ్స్ గ్రేస్ మంచిగా పలకరించేవారు తప్పించి నేను ఇంకా సహాయం చేశాను కానీ బంధువులకి ఆ అమ్మ అమ్మకి నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఒక చెల్లెలు నాకు నలుగురు మేనమామలు ఒక పిన్ని వాళ్ళకి కూడా పెట్టించేది మా తమ్ముళ్ళకి పెట్టవే వాళ్ళ మా మరదాళ్ళకి పెట్టవే అనేసి అందరికి పెట్టే బుద్ధే అది జన్మతహా వచ్చింది మాకు అంతే ఉంచుకోవాలి దాచుకోవాలి ఏదో చేర్చుకోవాలి అనే ఆలోచన లేదు మాకు ఇంటికి పది మంది వచ్చి భోజనం చేస్తే ఆనందం ఈవెన్ జగ్గ గారు రాజబాబు గారు వాళ్ళందరూ కూడా గుంటూరు వచ్చి మన ఇంట్లో భోజనం చేసి వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ షూటింగ్లకి తిరిగినప్పుడు గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం స్క్రీన్ పైన ఒక రకంగా కన కనపడతాం కానీ బ్యాక్ అండ్ వెనక చూస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎంతమందికి వాళ్ళు ఆదర్శంగా ఉన్నారు ఎంతమంది కోసం వాళ్ళు కొనసాగుతున్నారు అన్నదానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు మేము చాలా మంది ఉన్నారండి ఉన్నారు ఉన్నారు చాలా మంది అట్లానే చెప్తున్నా మీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడకూడదు మిమ్మల్ని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తుంటారు చూసారా అది తప్పు ఆ కోణం తప్పు వాళ్ళ సంస్కారం అంతే అదే అదే మనం ఎవరిని మార్చలేం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ మనల్ని మనమే మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి తప్పించి మనం ప్రపంచాన్ని మార్చలేము ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళకి అర్హత ఉంది వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు ఏమైనా చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని చూసి జాలి పడాలా నవ్వుకోవాలా తెలియదు నాకు నేను పెద్ద ఏమి పట్టించుకునేవి ఎక్కువ మంది ఆర్టిస్టులు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం ఇలాగనే సాక్రిఫైస్ చేసి చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి సాక్రిఫైస్ అని అంటారు చూసే జనా
త్యాగము అనుకోలేదు వాళ్ళకి ఏనాడో నేను రుణం అందుకని ఈ జన్మలో నేను పెడుతున్నాను అనుకున్నాను కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాను ఓకే ఓకే వాళ్ళందరూ నాకు బాగా పెట్టుంటారు ఈ జన్మలో ఆ రుణం తీర్చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటా ఓకే ఈ కెరీర్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు సో మళ్ళీ పర్సనల్ లైఫ్ లో సేమ్ మళ్ళీ మ్యారేజ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా సేమ్ మ్యారేజ్ అదే ట్రాజిడీ ఒక పక్కన బాధ్యతలు తీరుస్తా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇంకో పక్క మంచి లవర్ దొరికాడు అనుకున్నాను ఏడు సంవత్సరాలు లవ్ చేశాను షూటింగ్ లు కూడా మానేశాను ఈ లాస్ట్ లో పెళ్లి చేసుకోక తప్పలేదు ఆలోచించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి అతను ఇంకా చూద్దాం చూద్దాం అనుకుంటూనే ఉన్నాను ఏదో మూల ఏదో సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్తోంది కానీ అంత టైం ఇవ్వాలి అతను నాకు నీకోసం చచ్చిపోతాను అనేసి రక్తంతో ఉత్తరాలు రాసేసి మామూలు మన అది వరకు చిన్న చిన్న ఇవి ఉండేవి కదా బాటిల్స్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడానికి చాలా అందంగా ఉండేవి ఆ బాటిల్స్ చిన్నది స్క్వేర్ టైప్ దానిలో విస్కీనో ఏదో బ్రాండీనో పోసుకొచ్చి ఇది పాయిజన్ అని తాగేసేవాడు ఆ నిజమే కాబోలు అనేసి ఇలా ఎట్టేసరికి వద్దండి నేను చేసుకుంటాను మలయాళం మూవీస్ చేశాను కదా వాళ్ళ మూవీస్ ఎక్కువ చేశాను అతని డైరెక్టర్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళవన్నీ బి గ్రేడ్ మూవీస్ కానీ వాళ్ళు అయ్యప్ప సినిమాలు అలాంటివి కూడా చేసిన ఇవి ఉన్నాయి శ్రీవిద్య గారితోటి మన నంబియారి గారితోటి ప్రేమ్ నజీర్ గారితోటి చాలా సినిమాలు చేశారు చేసి ఇక ఆ సినిమాలకు అంత ఆదరణ లేదు అని అనుకునే టైంలో ఈ బి గ్రేడ్కి వచ్చేసారు అనమాట కొంచెం వచ్చి తను జయదేవ్ అనేసి మలయాళంలో జయదేవ్ అని అంటారు అతన్ని మామూలు ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి వినోద్ ఆ సినిమాలు చేసే టైంలో నేను కొంతమందికి డేట్స్ ఇచ్చేదాన్ని నాన్న నాకు తెలియకుండా ఇంకొంతమందికి డేట్స్ ఇచ్చేవారు అలాగే మలయాళం మూవీలోనే ఇండస్ట్రీలోనే రెండు మూవీస్కి ఇచ్చాము నేను ఈయనకి ఇచ్చేసాను నాన్న క్రాస్ బెల్ట్ మణి అని మన హీరోయిన్ మీనవళ మేనమామ ఓకే ఆయన ఆయన కూడా అప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ మూవీసే తీస్తున్నారు ఇస్తే ఆయన షూటింగ్ లొకేషన్కి వచ్చేసారు కేరళలో జరుగుతుంటే ఒక ఫారెస్ట్లో అలా ఇలా ఇస్తావమ్మా వీళ్ళకి డేట్స్ మీ నాన్న మాకు ఇచ్చారు అనేసి ఆయన ఏదో కొంచెం రౌడీజం లాగా బిహేవ్ చేయబోతే నాకు భయం వేసి త గదిలోకి వెళ్ళి ఏడుస్తూ ఉంటే ఈయన వచ్చి నన్ను ఓదార్చి ఏం భయం పడద్దు నీకు నేను ఉన్నాను వాళ్ళు మాకు చుట్టాలి నేను చెప్పి పంపిస్తాను కదా అంటే నాకు ఒక హీరో లాగా కనిపించాడు ఆహా నా జీవితాన్ని సేవ్ చేసేవాడు వీడే అనేసుకుని అలా ప్రేమ గుడ్డిది అంటారు కదా అలా లవ్లో పడిపోయా పడిపోయి వాళ్ళ సినిమాలు చేస్తూ వచ్చి ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ లవ్ అలా కొనసాగి పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నైంటీ టూ సెప్టెంబర్ థర్డ్ అయింది నా మ్యారేజ్ చోటానికర్ అమ్మ ఆలయంలో కొచ్చిన్లో అమ్మ నాన్న ఎవరు అలా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు వీడు దొంగ కొళ్ళు పట్టే మొహం లాగా ఉన్నాడు నీ ఆస్తి కోసమే నిజమైన ప్రేమ కాదు చూసుకో నీకు నిజమైన ప్రేమ అనిపించి అతను నీతో మంచిగా ఉంటే నీ ఆస్తి మళ్ళీ నీకు ఇస్తాం నీకు పిల్లలు పుట్టా కానీ పౌరా పాట అనేటి రాయించుకున్నారు అదొక మంచి పని చేశారు వాళ్ళు తెలివితోటి వచ్చి ఆ నామకాయ వ్యవస్థ వచ్చి అక్షంతలు వేసి భోజనాలు చేసి వెళ్ళిపోయారు కాపురానికి పంపించడానికి కూడా నా అక్కలు ఎవ్వరు లేరు నాతోటి నేను ఒక్కదాన్ని కాపురానికి వెళ్ళిపోయా త్రివేండ్రం అదే కాపురానికి వెళ్ళిన పది రోజులకి వంశీ గారి మూవీ జోకర్ జోకర్ ఓకే శుభ్రంగా కేరళ తిండి తిని పందిలాగా పలిసి వచ్చామని తీర్చాడు సాంగ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మంచి సాలిడ్ గా అయినా ఆ అరిసి అంత దొడ్డు అరిసి ఉంటుంది కదా బావులా బియ్యము ఆ పది రోజులు పెళ్లి పెళ్లి కూతురు కదా కొత్త పెళ్లి కూతురు అందరు బంధువులు పిలిచి అన్ని స్వీట్లు పెట్టడము మంచిగా సాలిడ్ గా తయారయ్యచ్చా ఒక తిట్టు తిట్టలేదు ఆయన అలాగా ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో పెళ్ళి అయిపోయింది ఇక నెమ్మదిగా ఒక నెల నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు ఒక నెల బాగానే ఉన్నాడు పవర్ ఆఫ్ అటర్నిటీ ఎక్కడ రాసావు సైన్ క్యాన్సిల్ చేయి పిల్లల్ని కాను అనేసి స్టార్ట్ చేశాడు ఇంకా అలాగలాగా నెమ్మదిగా అర్థమవుతూ వచ్చింది అప్పులు వాళ్ళు రావడం అప్పులు ఉన్నాయి అనేసి వీళ్ళు తీర్చలేకపోవడం ఈయన గదిలోకి వెళ్ళి ఊరేసుకోబోయేలాగా చేయడము నా దగ్గర ఉన్నది ఎంత ఉంటే అంత క్యాష్ ఉంటే క్యాష్ బంగారం ఉంటే బంగారం ఇచ్చేయడము అలాగే నా దగ్గర ఉన్నది అంత పోయాక మూడు నెలల్లో నాలుగో నెల నుంచి తిట్లు దెబ్బలు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి ఇంత చిత్రహింసలు ఓకే వెళ్ళు డబ్బు తీసుకురా వెళ్ళు డబ్బు తీసుకురా పవర్ ఆఫ్ అటర్ని క్యాన్సిల్ చేయి పిల్లల్ని కాను ఇక ఇది కరెక్ట్ కాదనుకుని ఒక రోజున యాసిడ్ పోస్తానని నా లగేజ్ అంతా ఒక రూమ్లో పెట్టి నన్ను ఒక రూమ్లో పెట్టి బంధించేశాడు విరుగంబాకంలో ఒక ఇల్లు అక్కడ ఏం జరిగినా ఎవరికి తెలియదు కూడా అప్పుడు ఏడుస్తూ పడుకుని ఉంటే మా డ్రైవర్ రెడ్డి అని ఉండేవాడు నాకు మారుతి వ్యాన్ ఉండేది అతను వచ్చి ఏంటమ్మా ఏం చేద్దాము ఎలాగంటే నువ్వు నువ్వు పోయి ఇలాగ చెప్పు అమ్మా నాన్నకి 
ఇలా ఉంది పరిస్థితి అని వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారని వాడికి చెప్పి పంపించి ఏడుస్తూ పడుకుని ఉంటే కళ నాకు ఒక అంబాసిడర్ కారులో మా ఆయన నన్ను చంపడానికి తీసుకెళ్తున్నారు తీసుకెళ్తుంటే మధ్యలో ఒక నిలువెత్తు బాబా కాషాయ వస్త్రాల్లో ఇలా చేయి పట్టి ఆపారు అంబాసిడర్ కార్ని ఆపి నన్ను అందులోంచి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆ మన్నాడు పరుచూరి గోపాలకృష్ణ గారు మేకప్ జయ జయకృష్ణ గారు మన చలపతిరావు గారు వీళ్ళంతా విరుగంబాకం పోలీసులకి చెప్పి నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చారు అలా పుట్టింటికి వచ్చేసాను అలా జరిగింది పెళ్లి ఆ పెళ్లి ముందర అసలు చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను కళ్యాణం వచ్చిన కక్కు వచ్చిన ఆగదని స్వాతిలో వాటిలో అన్నిట్లో కూడా పిల్లలకి అగెనెస్ట్ అవ్వడానికి అదొక రీజనేనా నాకు విరక్తి వచ్చేసింది ఆస్తి కోసమా అసలు అసలు ఆ పిల్లలు ఎందుకు నాకు నా ఆస్తి కావాలని పిల్లల్ని కనుమన్నప్పుడు ఆ పిల్లల్ని కూడా చూస్తాడు చూడ్డు సరైన తల్లిదండ్రి లేకపోతే ఆ పిల్లల ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో అని టెన్షన్ వచ్చేసి అక్కడ ఒక లేడీ డాక్టర్ ఉంటే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నాకు పిల్లలు పుట్టకుండా ఏమైనా కొంతకాలానికి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వరంటే ఆమె ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చింది అతనికి తెలియకుండా ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుని ఆరు నెలలు మేనేజ్ చేశాను ఏడో నెలకు బయటకు వచ్చేసాను ఇతని గురించి ఒక వంద సినిమాలన్నీ వదిలేసి ఉంటాను ల్యాండ్ లైన్ కి ఫోన్లు వచ్చేవి అమ్మ డేట్లు జయలలిత గారని నేనే ఫోన్ తీసి జయలలిత లాగా కాకుండా దాని మీద ఒక కర్చీ వేసి సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఫాల్స్ వాయిస్ తోటి మాట్లాడేదాన్ని జయలలిత లేదు చాలా బిజీగా ఉంది వేరే షూటింగ్ లో ఉంది కేరళలో ఉంది అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అనేసి అలా చాలా సినిమాలు పోగొట్టుకున్నా ఇంత స్పెండ్ చేయడానికి టైం ఈయన లవ్ రియల్ అని ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్లోనే చూసి అతను లవ్ పెళ్ళయ్యాక చూడాలి బయటకు వచ్చారు సెవెన్ మంత్స్ కదా మళ్ళీ మీకు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఈ రోజు వరకు అనిపించాల టచ్ వుడ్ నాకు ఎందుకు భగవంతుడు నా ఎందున్నాడు అనిపిస్తుంది ఒకే ప్రేమ ఒకే పెళ్లి దాని తర్వాత ఏంటి జరిగినా అవి పెళ్ళిళ్ళు కాదు అవి ప్రేమ కాదని నాకు అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వస్తుంది ఇద్దరికి తగదా అతంత అలాగ ఉండేదాని నువ్వు ఇతంత ఇలాగ ఉండేదాని ఏదో ఒక మాటలు వస్తాయి ఆ మాటలు పడాలా ఆ పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పే స్థితిలో ఉంటానా లేనా చాలా భయస్తురాలి నేను చాలా భయస్తురాలని చాలా సెన్సిటివ్ నేను అన్నీ కొంచెం ధైర్యంగా తీసుకుని చేయలేను అనుమానాలు ఎక్కువ నాకు సో అందుకని వద్దు బాగానే ఉన్నాను చాలామంది అనేవారు వయసు అవంగా వంగా తెలుస్తుంది ఒక తోడు కావాలని ఒక బిడ్డ కావాలని అని తెలియల ఏదన్నా ఒక జంటను చూస్తే అబ్బా బాగుంది మనం కూడా ఇలా ఉంటే బాగుండేదని క్షణికమే అది ఏదో క్షణిక ఆవేశంలాగా అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత వద్దు పిల్లలు అంటారా ఇంకా అన్న పిల్లలు అక్క పిల్లలు అందరూ నా పిల్లలే సో ఆ లోటు కూడా నాకు తెలియల అందుకని నాకు అటు పోలే ఇంకా మనసు అయిపోయింది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చూసాము మనకి తగదు మనకి రాసిలేదు ఇల్లు పెళ్ళి పిల్లలు అనేవి ప్రాప్తంలో ఉండాలి అవి మనకి లేవేమో అనుకొని వదిలేసాను అంతే లైట్ తీసుకున్నా పరిగెడుతూ ఉన్నారు ఒక పక్కన డబ్బు కోసం అని చెప్పి దాని తర్వాత మనకి ఆ డబ్బు ఎందుకు ఒక మంచి లైఫ్ కోసం అవును పర్సనల్ లైఫ్ కూడా బాగుండాలనే కదా దానికి మాత్రం మీరు మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ విషయంలో అయితే నా పర్సనల్ అంతే ఇంకా నేను ఎప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు బాగున్నారు కోరుకున్నారు నన్ను నమ్ముకున్న వచ్చిన వాళ్ళు సెటిల్ అయినారా లేదా ఇంతవరకు చూసాను కానీ నా పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి నా ఆనందం ఏంటి నా సెటిల్మెంట్ ఏంటి అనేది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు ఇంకా ఆ తర్వాత నుంచి నాన్ స్టాప్ కదా మీరు మూవీస్ తెలుగు అప్పుడే నేను నాకు నేనే ఇది స్టాప్ చేసుకున్నాను అంటే ఇంక పెళ్ళైపోయింది వెళ్ళిపోయింది ఇంకా చేయదేమో అనేసి ఒక గ్యాప్ వచ్చేసింది కొన్ని రోజులు నేనే బిజీ బిజీ అనుకుని చెప్పుకొని అది ఆ గ్యాప్ చేసుకున్నాను మొత్తానికి తర్వాత నైంటీ త్రీ నుంచి ఇంకా వచ్చేసాక ఏవో అడపా దడపా చేస్తూ ఉన్నాను కానివ్వండి ఇంకా టూ థౌజండ్ త్రీలో ఓరిణి ప్రేమ బంగారం గాను ఏవీఎస్ గారి మూవీకి వచ్చినప్పుడు చలపతిరావు గారు వాళ్ళందరూ తిట్టారు ఎవరున్నారే చెన్నైలో ఎవరు లేరు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చేసారు నీకు సినిమాలు వస్తాయి నువ్వు బిజీ అవుతావని మేము హామీ ఇవ్వం కానీ ఆత్మీయులు చుట్టూ ఉంటావు కదా ఏదన్నా కష్టం వచ్చినా మంచి అయ్యా చెడు అయ్యా అనేసి పాపం వాళ్ళు బలవంతం చేసి నన్ను హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ చేశారు ఓకే ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీ మే దాకా చెన్నైలో ఉన్నాను టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఇంకా ఇప్పుడు దాకా హైదరాబాద్ ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడున్నారు మీరు నేను చెన్నైలోనే ఉన్నాను చెన్నైలో ఉన్నారా చెన్నైలోనే ఉన్నాను గుళ్ళు గోపురాలు తిరుగుతూ ఉన్నాను కొంచెం మా ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గడానికి తర్వాత నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మార్వాడి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మాంచెస్టర్ లో అప్పుడే ఏదో ఇల్లు కొనుక్కున్నారు చక్కగా ఇక్కడ బాగుంటుంది వాతావరణం కొన్ని రోజులు ఇక్కడ
సపోర్ట్ కావండి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఒక నాకు తెలిసి ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాను అక్కడ ఓకే వండి ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చా మొత్తం స్విట్జర్లాండ్ అంతా చూసి వచ్చాక మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్ వస్తూ ఉన్నాయి అంతకు ముందర అంత పీక్ లేదు కానివ్వండి అలా వస్తూ ఉన్నాయి చేసుకుంటూ వచ్చా అలా అలా వస్తూ టూ థౌజండ్ త్రీలో మన ఊరిని ప్రేమ బంగారం కానీ టైంలో చలపతిరావు గారు వాళ్ళందరూ చెప్పి సినిమాలు ఉన్నా లేకపోయినా వర్క్ ఉన్నా లేకపోయినా మీకు నీకు మేము అంతా ఉన్నామని చెప్పేసి షిఫ్ట్ అవ్వని షిఫ్ట్ చేశారు వాళ్ళ బలవంతం మీద షిఫ్ట్ అయినాను షిఫ్ట్ అయినందుకు బాగానే ఉన్నాను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఇది అనిపించింది అంటే అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అలా బిహేవ్ చేశాడా అంత దారుణంగా అనిపించింది ఆ టైంలో ఆ టైం బాగుంది చేశాడు అంతే అయినా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కట్ చెప్పడం ఏంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కట్ చెప్పడం ఏంటి కో డైరెక్టర్ సీన్స్ చెప్తారు నేను నాన్ మలయాళి తెలుగు నేను అన్ని కనుక్కుంటాను రాసుకుంటాను తెలుగు రాసుకుంటాను ప్రాంప్టింగ్ తీసుకోను బట్టి బట్టి నేనే చెప్పుకుంటాను ప్రాంప్టింగ్ తీసుకుంటే యాక్షన్ కి ఇది ఉండదు ప్రాంప్టింగ్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ ఉంటది అలాగే రేపు పొద్దున అన్ని నీవే సీన్స్ చాలా మోహన్ లాల్ గారితో కాంబినేషను నీవే సీన్స్ నువ్వు రాసుకుంటావా మరి నేను చెప్తాను అనేసి అంటే ఆ రాసుకుంటానని వెళ్ళాను అలా జరిగిపోయింది అంటే అది మీరు తర్వాత కేసు పెట్టడం ఎందుకు ఎందుకు కేసు పెట్టడం అయిపోయిన తర్వాత కేసు పెట్టే కేసు కోర్టులు తిట్టు తిరిగిన లేకపోతే నా షూటింగ్ చేసుకున్నాను తెలియదు అసలు అది మొన్న అది ఏదో అలా వచ్చింది ఆ శ్మశానంలో శివుడు చెప్పించాడేమో తెలియదు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా తెలియదు అయిపోయింది దాన్ని ఎప్పుడో మర్చిపోయినా అతను చనిపోయాడు కూడా ఇంకా అది గతం గత సో ఇలాంటివి చాలా ఎదుర్కొన్నారు అయితే మీరు తమిళనాడు ఇన్సిడెంట్ నాకు పేరు నాకు జయలలిత అని పేరు ఉంది కదా జయలలిత పార్టీ వాళ్ళు అమ్మ పేరు పెట్టుకుని వ్యాంపు వాషాలు వేస్తున్నావు కమెడియన్లుగా వేస్తున్నావు పేరు మార్చేసుకుని నువ్వు ఏ వేషాలన్నా వేసుకో మాకు అభ్యంతరం లేదన్నారు అసలు ఆవిడికి అభ్యంతరం లేదు పార్టీ వాళ్ళు అభ్యంతరం చెప్పారు అప్పుడు నేను చెప్పాను నాకు ఆరో సంవత్సరంలో ఊహో వచ్చిన తర్వాత నేను చూసిన ఫస్ట్ సినిమా కథానాయకుడు జయలలిత గారు ఎన్టీ రామారావు గారు మన్నాడు బళ్ళో నన్ను జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నాన్న వాళ్ళు నాకు పెట్టిన పేరు లలిత నాన్న మొదటి భార్య పేరు లలిత ఆవిడ పోయారు ఆవిడ పేరు నాకు పెట్టుకున్నారు లలిత అని చెప్పబోతుంటే కాదు జయలలిత అని చెప్పాను నేను ఆరో సంవత్సరంలో ఆవిడ అంటే ఏంటో తెలీదు ఆవిడ చూశాను ఫస్ట్ టైము ఇష్టం అయిపోయింది అలా జయలలిత అయిపోయాను చాలా ఇష్టము నేను మార్చుకోను నాకు సినిమాలు లేకపోయినా పర్వాలేదని చెప్పాను అలాగా తమిళనాడులో ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగి వాళ్ళు రాళ్ళు వేసి ఇంటి మీద మార్చుకుంటావా మార్చుకోవా అని అద్దాలు పగల కొట్టి రామానాయుడు గారు అక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో చెప్పించి ఆ ప్రాబ్లం అలాగే సాల్వ్ అయింది నేను పేరు మార్చుకోలేదు తర్వాత నాకు తమిళలో సినిమాలు రాలేదు అప్పటికి జయలలిత గారు సీఎం గా ఉన్నారు కదా మీ ఇన్సిడెంట్ మీరు వెళ్ళి కలిసారా నేను చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు ఆమె నేరుగా ఎప్పుడు చూడలేదు మలయాళం ఏందండి అవమానకరం ఫీలింగ్ మలయాళంలో ఇదే ఈ కో డైరెక్టర్ అంతకంటే అవమానం ఏం లేదు నన్ను మోహన్ లాల్ గారు బాగా చూసేవారు మమ్ముటి గారు బాగా చూసేవారు పద్మరాజన్ గారు డైరెక్టర్ గారు చాలా బాగా చూసేవారు అందరు కూడా ఒక తెలుగు అమ్మాయి అని కాకుండా మలయాళి లాగానే నన్ను ఓన్ చేసుకున్నారు అందరు కూడా నన్ను మలయాళం అమ్మాయి అని అనుకుంటారు తెలుగు అమ్మాయి అనుకోరు ముందర రామానాయుడు గారు నన్ను మలయాళి అనుకున్నారు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో కూర్చుని ఉంటే దేనికో పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు వాళ్ళు వెళుతూ చూశారు నన్ను చూసి అమ్మాయి బలే ఉంది మలయాళం అమ్మాయి అని రామానాయుడు గారిని అడిగితే లేదు నా ఫ్రెండ్ వీళ్ళ నాన్న శీలానంద్ జర్నలిస్టు వాళ్ళ అమ్మాయి అలా తెలిసి ప్లస్ కమలహాసన్ రికమెండ్ చేసి నేను ఇంద్రుడు చంద్రుడిలో ఇచ్చాను అనేసి అప్పటి నుంచి పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు వాళ్ళు బాగా గురువు గారు గురువు గారు అంటాను అలాగా నన్ను ఎంతో నిలబెట్టారు నా లైఫ్ని ఎంతో నిలబెట్టారు వాళ్ళు ప్రతి క్యారెక్టర్కి జయలలిత జయలలిత అని రాసుకుంటూ ఆయన అడిగేవారు క్యారెక్టర్లు అడగవేంటే నువ్వు అనేసి ఎందుకు అడగాలి గురువు గారు మీకు తెలుసు కదా మీరు స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడు స్టోరీ రాసుకునేటప్పుడు ఫలానా క్యారెక్టర్కి ఫలానా అమ్మాయి సరిపోతుందని మీరే ఇస్తారు కదా అంటే నీకు చాలా పొగరే అంటారు ప్రతి ఆయన నాకు ప్రతిసారి వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడతారు మామూలుగా కాల్ చేస్తారు ఎలా ఉన్నావు అనేసి బాగున్నానంటే నా గొంతులో ఏదన్నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా తేడాగా కనిపిస్తే వెంటనే వీడియో కాల్ చేస్తారు ఏదో తేడా కనిపిస్తుంది బాగున్నావా లేదా ఏంటి చెప్పు అనేసి అంతటి ఆత్మీయులు ఆయన కానీ బుజ్జమ్మ వాళ్ళ ఆవిడ కానీ అలాగే నిన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఫోన్ చేశారు నాకు చాలా కాలం తర్వాత అమెరికా నుంచి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఆయనకి బిందు సుష్మ హరిప్రియ హరిప్రియ బిందు కలిసి ఒక చోటు ఉన్నారు అక్కడ డాలెస్లో వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఫోన్ చేస్తే నాకు ఆశ్చర్యపోయినాను ఏంటమ్మా గుర్తొచ్చానంటే ఆంటీ ఇంటర్వ్యూ చూసాము ఏడిపించ
మేము వస్తున్నాం అక్టోబర్లో మీకు మేము ఉన్నాం కదా బిడ్డల్లాగానే వాళ్ళ అమ్మని ఏడిపించేవారు పిల్లలు నన్ను పిన్ని పిన్ని అని పిలుస్తారు హరిప్రియ అనేది చిన్నది నాన్న పిన్ని చేసేసుకొని అమ్మ వద్దరేసి ఆవిడ ముందరే అసలు అంత ఆత్మీయమైన ఫ్యామిలీ వాళ్ళని ఒక పార్వతి పరమేశ్వరం లాగానే అనుకుంటా నేను గురువు గారు గురుపత్ని లాగా ఆ పిల్లలు ఫోన్ చేస్తే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది మేము ఇంటర్వ్యూ చూసి మేము ఏడ్చామంటే అమౌంట్ పరంగా ఏదన్నా రేపు మా పిల్లకి అన్యాయం జరగవచ్చు జరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే అతని మీద ఏదైనా నాకు డౌట్ ఉందని చెప్పేసి మీ నాన్నగారు తెలివిగా ఆస్తి ఆస్తిని అతను గుప్పెట్లోకి రా వెళ్ళనీయకుండా చూసుకున్నాను అవును తర్వాత కంప్లీట్గా అమౌంట్ అంతా ఏది సీరియల్స్ వల్ల డ్యామేజ్ అప్పుడు నాన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అమ్మ నైన్టీ నైన్లో పోయింది నాన్న టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో పోయినారు నా డబ్బు అంతా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్లో పోయింది సీరియల్లో అనే అనిల్ గణపతి రాజు అని ఒక ప్రొడ్యూసరు ఫస్ట్ రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర డ్రైవర్గా వచ్చాడు అబ్బాయి మేము రాఘవేంద్రరావు గారి సీరియల్ మనోయజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఈటీవీలో అతను మాకు డ్రైవరు నాకు తెలియదు అప్పుడు అతను అంతా తర్వాత తర్వాత గోరంత దీపం సీరియల్కి ప్రొడ్యూసర్ అయినాడు తర్వాత కుందన బొమ్మ అని ఒక మూవీ చేశాడు మన బాపు రమణల గారి అబ్బాయి రమణ గారి అబ్బాయి ముళ్ళపూడి వర సో అతనితో కలిసి కుందన బొమ్మ చేశాడు అదేదో డెఫిషెట్లో రిలీజ్ చేశారు ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఏమో లాస్ సీరియల్స్లో మంచిగా వస్తున్నాయి డబ్బులు ఈ ఇందులో డబ్బంతా తీసుకెళ్ళి ఆ లాస్ పూడ్చడానికి ప్రయత్నం చేయడము ఈ డిమానిటైజేషను జిఎస్టీలు రావడము వీటన్నిటితోటి నా దగ్గర డబ్బు ఉందని తెలుసు ఇంకా అమ్మ అమ్మ సీరియల్ ఆగిపోతుంది మేము మీకు ఇస్తాము ఎలాగైనా మిమ్మల్ని మోసం చేయము చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళని నమ్మేసి నా చుట్టూ అలాగే తిరుగుతూ ఉండేవారు కుక్క పిల్లలు తిరిగినట్టు అమ్మ అమ్మ అనుకుంటూ ఇచ్చేసేదాన్ని వాళ్ళు ఎంత అడిగితే అంత అలాగ కట్టలు పడేసేదాన్ని ఇవాళ షూటింగ్ ఆగిపోతుంది ఈ ఆర్టిస్ట్ రాదట డబ్బులు కట్టకపోతే అంటే దానికి ఒక కట్ట అలాగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ దాకా నాలుగు కోట్లు పోయినాయి నావి ఓకే ఇస్తూ వచ్చారు నమ్మాను లాస్ట్ లాస్ట్లో అమ్మ లేట్ అవుతుంది ఏంట్రా లేట్ అవుతుంది వడ్డీ కట్టడం లేదు నా రెమెండే నా రెమెండేషన్ ఇచ్చేవారు కాదు వడ్డీ ఇచ్చేవారు కాదు అసలు లేనే లేదు అంటే ఇచ్చేస్తామమ్మ ఇదిగో ఇదిగో అక్కడ ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ కూడా చేస్తున్నామని ఒక ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూపించి ఇంత ఆస్తి ఉంది అంత ఆస్తి ఉందని వాళ్ళ అమ్మ కూడా పెద్ద ఆవిడ అన్నపూర్ణ అనే పేరు పెట్టుకుని ఎంత మోసం చేసింది ఆవిడ కూడా ఒక ఒక తిట్టు తిట్టలేదు లే చాలా నీచంగా తిట్టాను వాళ్ళని మిమ్మల్ని అందరినీ బట్టలు ఉడదీసి విజయనగరం నడి రోడ్డు మీద పెట్రోల్ పోసి కాలుస్తానని కూడా చెప్పా ఆఖరికి విరక్తి వచ్చేసి చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళని తిట్టేదాన్ని తిట్టి నేనే బాధపడి అరే చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు తల్లిదండ్రులు చేసిన తప్పుకొని వాళ్ళకి ఏదో నా నా పర్సులో ఎంత ఉంటే అంత తీసి దిష్టి తీసి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేదాన్ని అలా చేసిన అలా చేసిన నన్ను ఇంత మోసం చేశారు పదమూడు కోట్లకి ఐపీ పెట్టేశాడు వాడు ఫేక్ ఐపీ అది ఒరిజినల్ కూడా కాదు సిసిఎస్ చుట్టూ తిరిగాను వాళ్ళు ఏం చేయలేదు వాళ్ళు డబ్బులు తిని వాళ్ళని వదిలేశారు ఈ డబ్బులు తినేది నన్నే అడుగుంటే నేనేదో లేకపోయినా కింద మీద పడి తెచ్చిచ్చేదాన్ని కదండి నాకు వసూలు చేసి ఇచ్చేదానిలో మీరు ఎంతో కొంత తీసుకునేవారు కదా అంటే మేము అలాంటి ఆఫీసర్స్ కాదు మేము డబ్బులు తీసుకోలేదు మీకు ఎవరు చెప్పారంటే వాడు దొంగండి మోసం చేసి బతుకుతాడంటే ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ అన్నాడు నీకు కూడా ఆ దొంగతనం వస్తే చేసి బతుకమ్మా అనేసి ఇంకా అప్పటి నుంచి వెరక్త వచ్చి సీసీఎస్ చుట్టూ కూడా తిరగడం మానేసా అలా జరిగింది అలా వాడు మొత్తానికి నాలుగు కోట్లు పెట్టేస్తే ఎఫ్డీలు పోయినాయి కార్లు పోయినాయి నగలు పోయినాయి అన్నీ పోయినాయి ఆ టైంలో శ్రీరామ్ పిలిచాడు నన్ను ప్రేమ ఎంత మధురం సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అమ్మ ఎందుకు అలాగ ఊరికే కూర్చుంటావు డబ్బులు కూడా పోయినాయి కదా మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు అనేసి అలా పిలిచి నాకు ఆ ప్రేమ ఎంత మధురం సీరియల్ ఇచ్చి అందులో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత గొప్ప పేరు ఆ శారదాదేవి అంటే ఆ తర్వాత నేను తిరుపతి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా శారదాదేవి ఆర్యవర్ధన్ తల్లి అనేసి నన్ను దేవుడు ముందర నుంచోబెట్టి అలాగే దర్శనం చేయించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా షేర్ చేసుకునేవాడిని వాడితోటి వెంకట్ అనే మా డైరెక్టర్ చాలా మంచి డైరెక్టర్ అతని టీవీ రాజమౌళి అంటూ ఉంటాను నేను అంత మంచి టెక్నీషియన్ అలా మూడు సంవత్సరాలు మంచి బాండింగ్తో పనిచేశాను మొన్న రీసెంట్గా థర్డ్ రోజున ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నచ్చలేదు రామ్ నాకు నచ్చలేదు నాన్న నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాను నీకు నచ్చకపోతే మానేయమ్మ అన్నాడు ఆ సీరియల్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసాను బాలయ్య బాబు గారితో ఆ సాంగ్ లారీ డ్రైవర్ లారీ డ్రైవర్ బోరింగ్ పాప బోరింగ్ పాప ఇంకా అక్కడి నుంచి అసలు మీకు తెలుగులో ఒక బ్రాండ్ పడిపోయింది కదా ఎవరికి జయలలిత అంటే తెలియదు కదా బోరింగ్ పాప అంటే బోరింగ్ పాప చిన్నపిల్లాడి దగ్గర నుంచి పెద్ద ముసలి వాళ్ళ దాకా కూడా బోరింగ్ పాపనే అది నేను గ్రహణంతో మారుతుంది
చాలా వరకు బోరింగ్ పాపే అవును మళ్ళీ ఈబీవి గారి జంబుల గడి బంబల రౌడి గంట పగిలిపోయింది గంట పగిలిపోయింది ఇవే మాస్ క్యారెక్టర్స్ గుర్తుంచుకున్నారు కానీ నేను చేసిన ఒకటి రెండు మంచి క్యారెక్టర్లు ఎవరు గుర్తు పెట్టుకోలేదు గోపి గోపిక గోదావరి తల్లి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు వంశీ గారు నాకు మంచి మదర్ వస్తుంది ఇండస్ట్రీకి అనేసి చాలా ఆశపడ్డారు ఇప్పటికే అంటారు ఆ సినిమా ఎందుకు నీకు అంటే సినిమా ఆడకపోవడం వల్ల నీ క్యారెక్టర్ కి ఇది రాలేదా అంటే సినిమా ఆడకపోతే ఏంటి బాగుంది జయలలిత బాగా చేసింది అని అలాగనే రావాలి కదా అంటే లిఖితం మనకి అంతవరకు రాసింది కానీ మంచి డైరెక్టర్లతో చేశారు మీరు ఈబీవీ గారు జంజాల గారు బాపు గారు మోహన్ గాంధీ గారు కోదండరామిరెడ్డి గారు బి గోపాల్ గారు మీరు ఆ పేరు నుంచి అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు వై విజయ్ గారు ఉన్నారు అవి చేసిన తర్వాత రకరకాల క్యారెక్టర్లు చేసుకుంటూ వచ్చారు మీరు ఆ పందా నుంచి రావడానికి టైం పట్టినట్టుంది కదా మీకు అంటే నేను రావడానికి ఏంటి సినిమా వాళ్ళు తీసుకురావడానికి టైం పట్టింది టైం పట్టింది నేను దేనికి ట్రై చేయాల తర్వాత తర్వాత నేను కొంచెం సెటిల్ అయిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు అంతే నాకు కొంచెం వయసు అయిపోయిన తర్వాత కూడా రీసెంట్ గా కూడా ఐటమ్ సాంగ్స్ చేస్తారా లేకపోతే ఒక ఇంటి ఆ ఇంటికి పెద్దగా చేస్తారా అని అడిగేవారు అసలు నేను ఆ జోనర్ లోనే లేను నాకు ఇస్తే ఒక అమ్మ ఇవ్వండి అక్క ఇవ్వండి లేకపోతే అసలు వద్దు ఏదైనా డాన్స్ టీచర్ క్యారెక్టర్ ఉందా ఇవ్వండి ఇంకా ఈ వయసులో కూడా నన్ను అలాగ ఎవరు చూస్తారండి అంటే మీకు తెలియదండి మీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నాకు ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు కానీ నాకు వద్దు ఆ క్యారెక్టర్లు అని నేనేమి మార్చుకోలేదు నా పంద వాళ్ళు అలాగే ఉంటూ వచ్చారు నాకు సెటిల్ అయినాను ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను మానేసి ఆ క్యారెక్టర్స్ తెలుగులో కూడా మీరు కొన్ని క్యారెక్టర్లు చేసినప్పుడు బండ్ల గణేష్ వీళ్ళు కూడా ఉన్నట్టున్నారు కొన్ని ప్లీజ్ ఆంటీ చేశాను అవునవును చేశాను మళ్ళీ అంటే దానికి దూరంగా ఉన్నారు కదా మళ్ళీ రావాల్సి ఎప్పుడు నట్టుకుమారు ఎప్పుడు చేశాను నేను ఏ సంవత్సరం అది అది గుర్తులేదు అప్పటికి నేను మానలేదు క్యారెక్టర్ అది తెలుగులో తెలుగు సినిమా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది అది చేసి దాని తర్వాత మాట నేను చెప్పేది నాకు సంవత్సరాలు అవి గుర్తుండవు కానీ ఒక సెటిల్మెంట్ ఉంది నాకు అనుకున్న తర్వాత నేను మానేసి అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ గా అప్పుడు మీకు అంత ఏమి లేదు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి నాకు ఫైనాన్షియల్ గా ఇబ్బంది ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఒక రెండు సంవత్సరాలు బాగా ఇదిలో ఉన్నాను ఆ సమయంలో నగ నాగబాబు గారు నాకు చాలా సహాయం చేశారు ఆయన ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు చాలా అండగా నిలబడ్డారు గోపాలకృష్ణ గారు లాంటి వాళ్ళు కానీ చలపతిరావు గారు లాంటి వాళ్ళు కానివ్వండి అందరూ సపోర్ట్గా ఉన్నారు తప్పించి ఆర్థికంగా సహాయం చేసింది నాగబాబు నాకు ఓకే ఓకే మిగతా వాళ్ళు అడిగిన నాకు తీసుకో బుద్ధి అయ్యేది కాదు ఎందుకో తెలియదు నాగబాబు నాకు ఆత్మీయులుగా అనిపిస్తారు నేను బావా అని పిలుస్తాను ఆయన దగ్గర తీసుకోవడానికి నేను ఎలాంటి సంకోచం పడలేదు జయ రామ్మ ఈ కేఫ్లో ఉన్నాను దా ఒక కాఫీ తాగు అని కాఫీ తాగాక ఒక కవరిచ్చి పంపించేవారు నేను నిర్భయంగా తీసుకునేదాన్ని నా మనిషి నాకు ఇచ్చారు అనే ఒక ఇదిలో తీసుకునేదాన్ని మోహన్ బాబు గారితో రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు మీరు మోహన్ బాబు గారితో రౌడీ గారు పెళ్ళాము కలెక్టర్ గారు కలెక్టర్ గారు చేశా ఇంకా అక్కడ కూడా సేమ్ ఆ పాటకి మంచి పేరు వచ్చింది మీకు బాలయ్యబాబు గారు ఇక్కడ ఎట్లా అక్కడ మీకు అది మంచి పేరు వచ్చింది నాగార్జున గారు కూడా చేశారు లాయర్ గా మోహన్ బాబు గారి సినిమా అధిపతి అధిపతిలో చేశారు అధిపతి చేశాను అట్లా అదే కొన్ని సినిమాలు చేసి గుర్తుండవు ఆయన చాలా అభిమానం ఆయన చూసి అందరు భయపడతారు కానీ నాకు ఆయన హీరో లాగా కనిపిస్తాడు మొగాడంటే ఇలాగ ఉండాలి మ్యాన్లీ నేను చాలా ఇష్టపడతాను కనిపించిన అప్పుడల్లా ఐ లవ్ యూ బాబు అని చెప్తాను ఆయన అంతే అభిమానంగా హక్ చేసుకుంటారు జయ మంచి పిల్ల ఇప్పటికీ అంతం తరగలేదని చెప్తూ ఉంటారు చిరంజీవి గారి మంచి కాంబినేషన్ మంచి కాంబినేషన్ గ్యాంగ్ లీడర్లో ఒక నేను వెంకటేష్ నాగార్జున గారు వాళ్ళతో ఏమి చేయలేదు కానీ బాలయ్య బాబు తోటి నాగేశ్వరరావు గారి తోటి చిరంజీవి గారి తోటి మోహన్ బాబు తోటి అప్పుడు స్పెషల్ సాంగ్స్ కోసం డిస్కో శాంతి గారు మంచి ఫామ్ లో ఆ కాంపిటీషన్ అవును ఉండేది మీకు లేదు లేదా వాళ్ళంత కాదు నేను ఊరికే అలాగలాగ అప్పుడప్పుడు ఒక సాంప్రదాయమైన ఐటమ్ సాంగ్స్ వాళ్ళు ఫుల్ లెంత్ ఐటమ్ సాంగ్స్ వాళ్ళకి నాకు అసలు పోటీ లేదు సిల్క్ స్మిత్ కానీ డిస్కో శాంతి కానీ అనురాధ గారు కానీ వాళ్ళందరూ జయమాల్య జ్యోతి తర్వాత నేను ఆ కోవలోకి రాలా అలా ఏదో ఐటమ్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు కానీ వాళ్ళ లిస్ట్ లోకి వేయలే నన్ను విడాకులు తీసుకున్నారు ఒక సంవత్సరం ఏమో తిప్పినట్టున్నాడు తర్వాత ఇచ్చేసాడు మళ్ళీ తిప్పడం కూడా జరిగింది 
వచ్చేవాడు కాదు సైన్ చేసేవాడు కాదు కోర్టులో చూసినప్పుడు మొక్కం తిప్పేసుకునేవాడు నవ్వుకునేదాన్ని ఈ ఏడు నెలలు బాగా టార్చర్ అనుభవించారు మీరు బాగా టార్చర్ కాదు మూడు నెలలు బాగానే ఉన్నాం చక్కగా అన్ని అన్ని ఇల్లు అంతా చక్కగా కావాల్సినట్టు మూల్ లైట్ డిన్నర్లు ఇంట్లోనే ఇంట్లోనే అవన్నీ చేసేవాడు నాలుగో నెల నుంచి నాలుగో నెల నుంచి నాలుగు నెల నాలుగో నెల నుంచి ఒక మూడు నెలలు ఇబ్బంది పడ్డాను ఏడో నెల వచ్చేసా డబ్బు దెమ్మని టార్చర్ డబ్బు దెమ్మనే టార్చర్ ఉన్న డబ్బు అయిపోయింది ఇంకా కావాలి తీసుకురా తీసుకురా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాను తీసుకురాలేను సరే బయటికి కట్టేశారు గంట లేదు నేనే వచ్చేసా బయటికి ఇంకా ఆ ఇంట్లో ఉండే ఆ తిట్లు తన్నులు ఎందుకు పడాలనేసి కేరళలో ఆస్తులు ఉన్నాయా ఏమున్నాయి నాకు మల్లికార్జునరావు గారు బట్టల సత్యం గారు పోయి ఏ లోకంలో ఉన్నారా కానీ కేరళ గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ కట్టించింది అయ్యా జయలలిత అంటే వాడి అప్పులన్నీ తీర్చాను కదా ఎప్పుడు ఏ సినిమాలో చూసినా కూడా అనేవారు అందరు వెళ్ళిపోయారు టప్ప 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 రాలిపోయారు అందరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు లో కొంతమంది మిమ్మల్ని కొంచెం చూ మాటల పరంగా కొన్ని వ్యంగ్యాస్త్రాలు ఇలా చేసినప్పుడు కొంచెం మీరు బాధపడతా ఉండేవాళ్ళు బట్ ఆ తీరుగానే మీరు రివర్స్ చేసేవాళ్ళని సెట్లో జరుగుతున్నారు నేనే వ్యంగ్యాస్త్రం అసలు ఎవరిని లెక్క చేసేదాన్ని అదే అదే బాబు మోహన్ అయితే అసలు అమ్మో రౌడీ రౌడీ రా నువ్వు నాజయమ్మ నాజయోడ అనేసి ఆయన నా చేష్టలు చూసి లొకేషన్లో నువ్వు పొరపాటున ఆడదానిగా పుట్టేవంటారు ఎవరు నన్ను సెటార్ వేసేంత ధైర్యం ఎవరికి లేదు వేస్తారు కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు అదే అదే రివర్స్ డబల్ లో వేస్తారు డబల్ లో వేస్తుంటారు ఇలాగైపోతారు అదే ఏంటి కోటా శ్రీనివాసరావు గారు బ్రహ్మానందం బాబు మౌని మేమందరం కూర్చొని పేకాడేటప్పుడు ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అవన్నీ పేకాట బాగా ఆడతారు బాగా ఆడతా ఇష్టం పేకాట ఆడేటప్పుడు ఈ బ్యాచ్ ఉమ్మడి గారితో ఆడి ఆయన్ని ఓడిపించాను నేను గుమ్మడి గారి హస్తం ఎలాంటి హస్తం బ్యాక్ ఆయన తాడు నాకు కరెక్ట్ అయిన హ్యాండ్ దొరికింది అనేవారు ఆయన మీరు ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మానందం గారి మిగతా వీళ్ళందరితో కూర్చొని ఆడే ఆడేవాళ్ళు సెట్ లో అదే గెలిచేవాళ్ళు ఇక గెలుపు ఓటములు అంటే ఇక గొడవలే సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళంతా అయితే ఓడిపోతే ప్యాక విసిరేసేవారు చే నేను ఆడను నిర్మలమ్మ గారు మహామహులందరితో నేను కలిసి పనిచేశాను నిజంగా నా పూర్వజన్మ శుక్రగ్రహం వాళ్ళతో కలిసి కూర్చొని తినడము వాళ్ళతో కూర్చొని ఆడుకోవడము వాళ్ళతో కూర్చొని కాలక్షేపం చేయడము వాళ్ళతో కలిసి నటన చేయడము అన్ని అవన్నీ గోల్డెన్ డేస్ ఇక్కడ కూడా డబ్బులు పోగొట్టుకునేది ఉందా ఈ ప్యాకెట్ లో ఇట్లా పోతాయిగా ఊరికే కూర్చొని ఇస్తారు వృత్తి వేరు ప్రవృత్తి వేరు నటన తక్కువ ప్యాకెట్ ఉండవా వస్తామనే వాళ్ళు పాపం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి షార్ట్ రెడీ అయ్యారు అలాగే అప్పుడు కేరళ అవి ఏం లేవు చక్కగా చెట్టు కింద ఒక చోట కూర్చొని భోజనం చేసేవాళ్ళము నేను విన్నాను ఏదో ఇన్సిడెంట్ భరత్ అనే నేనులో విజయశాంతి గారు గోపాలకృష్ణ గారు గోపాలకృష్ణ గారే చెప్పారు నాకు విజయశాంతి బాధపడింది అంట ఏంటంకులు ఎవరు కేరళ వాళ్ళు అసలు బయట ఎవరు కనిపించటం లేదు ఒక్క మనిషి కనిపించటం లేదు మన ఇద్దరం పోయి చెట్టు కింద కూర్చుందాం రండి అని వాళ్ళిద్దరు చెట్టు కింద కుర్చీలు వేసుకుని కూర్చుంటే మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరు బిలబిలాని వచ్చేసి కూర్చున్నారంట అలా ఉంది ఇప్పుడు లేవు ఆ వాల్యూస్ లేవు ఎఫెక్షన్స్ లేవు మీకు హ్యాబిట్స్ అంటే ప్యాకార్డ్తో పాటు ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అలవాట్లు అన్నీ ఉంటాయండి ఆర్టిస్ట్ అన్న తర్వాత ఉండవు ప్రత్యేకంగా అడగడం కాబట్టి అమ్మో నాకు అసలు తెలియదు అది ఏంటని అడ అంటామా నేను అన్నాను అన్నీ ఉంటాయి నా లైఫ్ నా ఇష్టం నా ఎంజాయ్ సొసైటీని పెట్టించుకోండి మీరు డ్రింక్ అడిక్షన్ అనేది దేనికి లేదు నాకు అడిక్షన్ అనేదే లేదు ఉంటే ఆడతా లేకపోతే లేదు ఉంటే తాగుతా లేకపోతే లేదు ఓకే ఉంటే అనుభవిస్తా లేకపోతే లేదు ఏదైనా ఉంటేనే ఉంటే అమ్మ అది కావాలి ఇది కావాలి ఆ టైం వచ్చేసరికి షివరింగ్ ఇలాంటివన్నీ మనకి లేవు ఉంటే ఉన్నట్టు లేకపోతే లేనట్టు అది వర్క్ అయినా కానివ్వండి డబ్బు అయినా కానివ్వండి హ్యాబిట్స్ అయినా కానివ్వండి అన్నిటికీ అతీతం నేను ఎక్కువగా బాబాని నమ్ముతా ఉంటారు కదా బాబాని ఇప్పుడు రమణ మహర్షి గారిని బాబానే నాకు రెండు సార్లు ఇన్సిడెంట్ ఆ బాబా అంటే ఎవరో తెలియని టైంలో రమ ప్రమ మహాతల్లి ఆవిడే నన్ను బాబాకి బాబా అంటే ఎవరైనా పరిచయం చేసింది మేము ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారిది స్వతంత్ర భారతం చేస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు ఏదో గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వస్తే మీకు ఒక ఒకరిని చూపిస్తారా అనేసి ధవళేశ్వరం తీసుకెళ్ళింది ఆవిడ వంద సంవత్సరాల నాటి గుడి ఇంత విగ్రహం నల్ల బాబా ఆ తర్వాత అది చూసే నిజాంపేట రోడ్ లో మేము నల్లబాబా విగ్రహాన్ని పెట్టాం గుడి కట్టించినప్పుడు నేను చిట్టిబాబు లతా చౌదరి మేమందరం కలిసి ఒక గుడి కట్టించాం అక్కడ నల్లబాబాని పెట్టుకున్నాను చిట్టిబాబుని బాబాని పిలుస్తా బాబా నల్ల నల్లబాబాని పెట్టుకుందాం అనేసి అలాగే జయమ్మ అన్నారు నల్లబాబాని పెట్టాం 
ఇప్పుడు రమణ మహర్షి గారు రాజా రవీంద్ర ద్వారా పరిచయం అయినారు రమణ మహర్షి గారు ఆయన బుక్స్ చదువుకుంటాను అరుణాచలం వెళ్తాను ఎప్పుడైనా ఓపిక ఉంటే గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తాను ఆయన పెద్ద ఫోటో ఉంటుంది మన హాల్లో ఏదన్నా అనిపిస్తే కష్టం కానీ సుఖం కానీ ఆయనకి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను నాన్నగారు నాన్నగారు అనేసి కాస్టింగ్ కవచ్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి నాకు తెలియదండి అసలు అసలు ఆ మాట కూడా నాకు రాదు మనకి తెలియని వాటి మీద మనము జడ్ చేయకూడదు నాకు తెలియదండి అసలు ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది ఏమీ లేదు మేము చాలా సరదాగా ఉన్నాము చాలా హాయిగా ఉన్నాము ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఉన్నాము ఇప్పటికే అదే చెప్తా మాకు ఒక షెడ్యూల్ అయిపోయి ఈ సినిమా అయిపోయింది గుమ్మడికాయ కొడుతున్నారంటే ఏడ్చేవాళ్ళం మేము ఓకే మేము దొరబాబు అని ఒక సినిమా చేసాం శోభన్ బాబు గారి తోటి శ్రీహరి శోభన్ బాబు గారు నేను ప్రియా రామన్ అరకులో మాకు రైల్వే క్వార్టర్స్ ఇచ్చారు అందరం బయట వేణీళ్ళు కాచుకునే వాళ్ళం కట్టెల మీద అక్కడే వండుకుని తినేవాళ్ళం శ్రీహరి అక్కడే కసరత్తులు చేసేవాడు శోభన్ బాబు గారికి మాత్రం ఏదో గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చేవారు పెద్ద గెస్ట్ హౌస్ ఆయన అలిగేవాడు ఏంటి వాళ్ళందరినీ ఒక చోట పెట్టి నన్ను ఒక చోట పెట్టావు వాళ్ళందరూ నన్ను నా దగ్గరికి తీసుకురా నన్ను వాళ్ళ దగ్గర పెట్టు వాళ్ళు ఎంత సరదాగా గడుపుతున్నారు అనేసి శోభన్ బాబు గారికి నేను చాలా ఇష్టం జయలలిత పేరు కదా అందరితో చెప్తూ ఉండేవారు ఏ నా లవరు ఆ అమ్మాయిని ఎవరన్నా ఏమన్నారంటే మర్యాదగా ఉండదు అనేవారు లాస్ట్ రోజుల్లో కూడా నేను చాలా అటాచ్ అయినా ఆయనకి మెసేజ్ల రూపంలో కానీ మెసేజ్లు ఇచ్చేవారు ఎక్కడున్నా వచ్చా అనేసి నేను ఆయన ఏడిపించేదాన్ని బాబు నేను మీ ఇంటి ముందర ఉన్నానంటే బయటకు వాచ్మెన్ని పంపించేసేవారు ఇంటి ఈ టైంలో వచ్చింది ఈ పిచ్చి పిల్ల అనేసి అక్కడ ఉండేదాన్ని కదా అయ్యి నువ్వు అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు కదా అక్కడ చందమామకు అనిపించలేదు బాబా అది నేనే మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చాను అనేదాన్ని ఆయన మరణం ఒక ఇది నాకు తీరం లోటు మొన్న రీసెంట్గా శరత్ బాబు గారిది రెండు కూడా నాకు వాళ్ళిద్దరికి చాలా క్లోజ్ ఉన్నాయి నాకు తెలీదు వాళ్ళని ఒక దేవుళ్ళ లాగానే చూస్తా శరత్ బాబు గారిని కూడా బావా అనే పిలిచేదాన్ని ఆయన లలిత అని పిలిచేవారు చాలా వరకు బావలు కోట శ్రీనివాసరావు బావా రాళ్లపల్లి గారు బావా బ్రహ్మానందాన్ని బ్రహ్మయ్య అని పిలుస్తాను బాబు మోహన్ ని మోహన్ అయ్య అంటాను వాళ్ళు బావలు కాదు కాదు అలీ నా తమ్ముడు నాగబాబు గారు బావా రాజా రవీంద్ర బావా మహాజనానికి మరద పిల్ల మరదల పిల్ల ఉండేవారు రాళ్లపల్లి గారు రాళ్లపల్లి గారు జయలలిత అనే పేరు కాకుండా జలా జలా అని పిలిచేవారు నన్ను బాలయబాబు గారితో మరపు లేని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి లేవండి చాలా జోబియాలు నా దృష్టిలో ఆయన చిన్నపిల్లాడు బాగా మాట్లాడతారు మేము ఈ సినిమా కోసం ప్రమోషన్ కోసం అడిగాం అందరినీ అడిగాం పెద్దవాళ్ళు అందరినీ కానీ ఎవరు నాకు సహకారం ఇవ్వలేదు తెలీదు మరి ఎందుకో చిన్న సినిమానా కొత్త వాళ్ళనా ఏంటో తెలీదు నన్ను చూసి అయినా ఇస్తారు ఫేస్ వాల్యూ ఉంది కదా అనుకున్నాను నలభై సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో ఎంత సంపాదించానో తెలియదు కానీ అభిమానం సంపాదించాను పుష్కలం కానీ నమ్మకం అయితే నాకు ఉంది అభిమానంతో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని అడిగాను కానివ్వండి జరగలేదు నాకు సరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం కాదు వాళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటో తెలియదు బాలయబాబుని ఆర్ఎఫ్సిలో కలిసి టీజర్ రిలీజ్ చేయి బాబు అన్నాను అరే అలాగే జయలలిత నీ కోసం ఏదైనా చేస్తానన్నారు రెండు రోజులు అవి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏదో సిక్ అయినారు జలుబు గొంతు కూడా తెలుస్తా ఉంది టెన్ డేస్ రెస్ట్ అమ్మ మళ్ళీ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదో ఏదో చేస్తున్నారు కదా ఆయన సరే నేను ఫోర్స్ చేయలేదు ఇంకా అలాగా ఆర్ఎఫ్సిలో కలిసినప్పుడు ఏ బోరింగ్ పాప మన సినిమా వేసారు తెలుసా ఈ మధ్య అంటాడు టీవీలో సినిమా వేస్తే సంతోషపడిపోతాడు ఆయన ఇప్పుడు సినిమా చూడడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ టీవీలో వేసిన సినిమానే ఆయనకి ఇష్టం మన సినిమా రెండు మూడు సార్లు వేసారు తెలుసా లారీ డ్రైవర్ అంటాడు జోవియల్ ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అందరూ అందరూ జోవియల్ గా ఉంటారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో మీకు ఏమైనా కాంట్రవర్షియల్ ఉందా ఏమీ లేదే లేదా అబ్బే ఎవరైనా చెప్పారు చిన్న చిన్న గొడవలు అంటారా అసలు గొడవలే లేదు నాకు ఏ ఆర్టిస్ట్ తోనూ గొడవలు లేవు నాకు అసలు శత్రుత్వమే లేదు ఎవరితోటి మరి ఆ మాట ఎలా వచ్చింది మనస్పర్ధలు లాగా ఏమీ లేవు అలా కూడా ఏమి లేవు తెలియదు ఎందుకు వచ్చింది ఆ మాట నిజంగా లేదు సో ఆర్టిస్టులు ఎవరితో ఏమి లేదు ఏమి ఉండవు వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి హలో అంటే హలో చెప్పడము ఆప్యాయంగా వచ్చి కూర్చుంటే కూర్చోడం తప్పించి నేను అందరినీ పూసుకునేది అది ఏమి ఉండదు నా పని ఏదో నా మీకు గ్రూప్ ఉంటది కదండి ఆ గ్రూప్ లో ఉండరా మీరు ఈ మొత్తం చాలా మంది ఉన్నారు కదా అసలు ఎవరైనా గ్రూప్ లో పెడితే నన్ను ఎగ్జిట్ అయిపోతా నేను అవునా నాకు ఒక పది మందిని చూస్తే భయం టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది నాకు ప్రశాంతంగా ఉండాలి నలుగురు ఉండడం ఇష్టమే వాళ్ళు ఎంత వరకు అంతవరకే ఎక్కువసేపు ఉన్నానంటే భరించలేను నేను గుంపు నాకు ఒక టెన్షన్ గా ఉంటది ప్లెజెంట్ గా ఉండాలి నా ఇల్లు నేను ఒక అకేషన్ వరకు ఓకే ఎక్కువ మంది జనాల్ని భరించలే
సో ఏమో ఆ తేడా నేను ఎప్పుడు గమనించలేదు ఒకలాగానే ఉన్నాను నేను నటన జీవితంలోనూ నటించలేదు ఆర్టిస్ట్ పరంగా కూడాను నటింపజేసే డైరెక్టర్లు ఎవరు దొరకలేదు మేము అందరం న్యాచురల్గానే మా క్యారెక్టర్లు అనుకొని చేసాం కానివ్వండి అసలు ఈ క్వశ్చన్కి ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడాలా నిజంగా నా నాలెడ్జ్గా అందడాలా జీవితం జీవితం లాగానే చూశాను నేను మనకు ఆయన ఏం రాసి పెట్టున్నాడో మన డెస్టినీ ఏంటో ఆయనకి తెలుసు ఎవరు ఉండాలి ఎంత ఉండాలి మనకి అనేది సో ఆయన నిర్ధారించినట్టు వెళ్ళిపోవడమే అంతే మనం ఏమి దాన్ని ఎదురీదలేం కదా మనకి నచ్చినట్టు మన తలరాతను మార్చుకోవచ్చు చేతిరాతను మార్చుకోవచ్చు అంటారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది మనుషులకి మాత్రమే అది కొంతమందికి ఏది రాసి పెట్టిందో అదే అంతే అది ఎలా వెళుతుందో అదే జీవితాన్ని జీవితం లాగా చూడాలి జీవితాన్ని జీవితం లాగా గడపాలి చిన్న జీవితం ఇది ఒకటే తెలిసి మదర్ చనిపోయారు చనిపోయినప్పుడు అట్లీస్ట్ కంటిలో నుంచి అందరూ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు ఆమెకి అలంకారాలు చేస్తున్నారు ఆమెను పంపించాలి చివరి క్షణాలు ఆహా నా మెదడు మెద్ద మొద్దు పారిపోయింది అమ్మ పోయిందా రాత్రి వరకు ఉంది దసరాలు మర్నాడు నవమి గారెలకి ఇంత పప్పు పోయాలి ఆవాళ్ళు ఇన్ని చేయాలి అని చెప్పి నిద్రలో పోయింది అది ఆవిడ మొత్తం ఇది మాసి వెటాక్ నాలుగు గంటలకి మా మామయ్య వెళ్ళి అక్కయ్య అక్కయ్య అని పిలుస్తుంటే లేవలేదు పెద్దగా అరిచాడు అందరం లేచాము అందరు వెళ్ళి ఆమెను చూస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు నా గదిలో నేను అలాగే ఉన్నా అంత కార్యక్రమం అయ్యేది అక్కడ తెల్లవారుజామున పోతే సూర్యుడు ఆ సూర్యోదయానికి ఆమెను తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ బాల్కనీలో పడుకోబెట్టడము ఆవిడికి అన్నీ చేయడము చేస్తున్నారు అయినా కూడా నేను అలాగే ఉన్నాను అందరూ వచ్చి కదుపుతున్నారు పాపాయిరా పాపాయిరా ఇంట్లో పాపాయిని పిలుస్తారు ఏమీ చలనం లేదు నాకు అది ఎందుకైందో తెలియదు నాకు అలాగా అప్పుడు ఇంకా ఇది ఇలా కాదు అనేసి అలా చేశారు నన్ను అప్పుడు తెలివి వచ్చినట్టుగా బరస్ట్ అయినాను మీరు మర్చిపోలేని ఒక రెండు ఇన్సిడెంట్లు ఇప్పుడు నా పెద్ద హీరో చిరంజీవి గారి దగ్గరికి నేను ఒక పాలకొల్లు బ్యాచ్ని తీసుకెళ్ళా పొలిటికల్ బ్యాచ్ వాళ్ళు నన్ను అడిగారు అప్పుడు నేను చిరంజీవి గారితో మూవీస్ చేస్తున్నాను కదా ఒక ఫోటో తీయించావా అమ్మ మేము చిరంజీవి అభిమానులం అని అప్పుడు చిరంజీవి గారిని అడిగితే రా అమ్మ అదే ఉంది అన్నారు తీసుకెళ్లాను వాళ్ళతో ఫోటో దిగారు వాళ్ళకి నా గురించి చెప్తున్నారు ఆయన అసలు అమ్మాయి వృత్తి వేరు ప్రవృత్తి వేరు చేసే వేషాలు వేసి వేరు అమ్మాయి ఎన్ని దాన ధర్మాలు చేస్తుందో గుప్తంగా అసలు ఏ ధర్మం చేసినా కూడా అమ్మాయి చెప్పుకోదు దానం చేస్తే మేము ఇంత పెద్ద హీరోలు మాకు పబ్లిసిటీ అవసరం లేదు మేము చిన్న దానం చేస్తే చెప్పుకుంటాము అమ్మాయి ఎంత మంచి అమ్మాయి అని నా గురించి ఒక గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఆయనతోటి అది నాకు చాలా ఒక గొప్ప ఇన్సిడెంట్ చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు అంతే ఎప్పుడు పలకరిస్తారు అభిమానంగా ఏం జయలలిత అనేసి మొన్న నా ఇది టైటిల్ లాంచ్ కూడా చేశారు అడగంగానే వచ్చి ఆయనతో ఆ ఇన్సిడెంట్ బాలయ్య బాబు మొన్న ఆర్ఎఫ్సిలో కలిసినప్పుడు చాలా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అదొక ఇన్సిడెంట్ తప్పించి పెద్దగా ఇంకా పర్సనల్ ఇన్సిడెంట్స్ అనుభవాలు ఏమీ లేవు మిమ్మల్ని అప్పటి వరకు ఒక రకంగా చూసి ఆ గంట పగులుద్ది అన్నట్టు ఆ జమ్మలకట్టి పంపలు అవును జంబలగడి ముందర తెలియదు ఈవీవీ గారిదే అందులో అసలు ఒక యోగిని లాగా పెద్ద బొట్టు పెట్టుకుని కొబ్బరి బొండంలో వాట్కా వేసుకుని తాగుతూ ఉంటుంది బౌన్సర్స్ చేత మసాజులు చేయించుకుంటుంది అలాంటి క్యారెక్టర్లన్నీ ఆయన చేయించారు సరదాగా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ అన్ని అన్ని సరదాగా చేశాము ఏంటి ఈ క్యారెక్టర్ మంచిగా చేయిస్తున్నారని నచ్చుకున్న సందర్భం ఒకటి కూడా లేదు డ్రెస్సింగ్ కూడా మీరు ఏం అబ్జెక్షన్ పెట్టలేదు కదా అప్పుడు ఏం పెట్టలా ఏది ఇస్తే అది వేసుకునేదాన్ని ఆ మేకప్ మ్యాన్ చేత అంటే అప్పుడు మాకు అన్ని చిన్న చిన్న సూట్స్ కదా అన్ని ఇలాగ ఉండేవి మీకు నాకు అసలు మేకప్ వేసేవారు కాదు బాగానే ఉండేది లేకపోతే ఏదో స్టాకింగ్స్ వేసుకునే వాళ్ళం అంత ఏదన్నా మోకాళ్ళ మీద దెబ్బలు అవి అయిన కనిపించినా కూడా మేకప్ మ్యాన్ మొత్తం మ్యాచ్ చేసేవాడు బాడీ కూడా ఏమి ఉండేది కాదు అలా మేమే వేసుకోవాలి ఎవరు చూడకూడదని ఇలా కప్ వేసుకొని అలా ఎప్పుడు లేను నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ నేను నిర్భయంగా చేశాను నా మధ్యలో అసిస్టెంట్ వచ్చి సాంగ్ గ్యాప్లో వచ్చి టవల్ ఏదన్నా కప్పపోయినా తీసేసేదాన్ని ఇలా టవల్ కప్పుకుని ఉంటే ఆత్రం వాళ్ళకి ఎప్పుడు తీస్తుందా ఏం కనిపిస్తుందా అని చూద్దామని ఇలాగ తెరిచామంటే ఏం ఉండదు కాసేపు చూస్తాడు అడిగి తీసుకొచ్చి వెళ్ళిపోతాడు ఇలా మూసుకుని ఉండదు ఎప్పుడైనా అలాగే ఓపెన్గానే ఉండేదాన్ని అది కూడా కప్పుకునేదాన్ని కాదు షార్ట్ గ్యాప్లో అలాగే కూర్చునేదాన్ని అన్ని అన్ని వేసాం టూ పీస్ వేసాము ఇంకా క్లబ్ ఐటమ్స్ సాంగ్స్ అంటే దానికి తగ్గట్టు ఏమో జిగి జిగి వేస్తారు కదా ఇంత వరకు వేసేవో వేలాడుతూ ఉంటాయి అన్ని రకాలు వేసా మీకు ఫ్రాంక్గా ఎన్ని లవ్ ప్రపోజల్ వచ్చి ఉంటాయి బోల్డ్ గుంటూరులో ఎన్ని తగాదాలు జరిగినాయి గుంటూరులో క్వీన్ బ్యూటీ క్వీన్ థమ్స్ అప్ బ్యూటీ క్వీన్ అందుకని ధమ్స్ అప్ ఎక్కువ తాగుతుంటారు లేదు ఇవాళ ఎందుకు తాగాలనిపించింది 
ఏదో పూరి తినొచ్చాను ఆయిల్ ఆయిల్ గా ఉంది మాట ముద్దగా వస్తుంది అనేసి తాగని అసలు కూల్ డ్రింక్స్ అసలు ప్రిఫరెన్స్ మామూలు ఫ్రిడ్జ్ నీళ్ళు కూడా తాగండి మామూలు కుండలో నీళ్లు అంతేసం కొట్టుకోవటాలు రక్తపాతాలు కూడా జరిగి రక్తపాతాలు జరిగినాయి అని చెప్పలేను కానీ పట్టుకున్నారు ఇంత కట్టలు కట్టలు లవ్ లెటర్స్ వచ్చేవి వీళ్ళందరూ ఎవరైనా మా నాన్న అడిగేవారు నేను ఎవరి లిస్ట్ చెప్పేది నాకెవరు తెలుసు జరిగినాయి ఏవేజ్ కూడా అంటారు జొల్లు కాచుకునే వాళ్ళని చేయమ్మా నిన్ను చూసి అనేసి కొంతమంది రాజ్యాలు రాసి ఇటలు ఇట్ట కూడా ఉంటాయి అట్లా ఏం జరగలే రాసిస్తే బాగుండేది బాగున్నావు అందంగా ఉన్నావన్న వాళ్ళే కానీ ఏమి రాసి ఇవ్వలేదు రాసి ఇవ్వలే తెల్ల పేపర్ కూడా ఇవ్వలేదు తెల్ల పేపర్ కూడా ఇవ్వలేదు ఇది అన్యాయం అసలు మనకి ప్రాప్తం ఉండాలి పెట్టాలన్నా మొట్టాలన్నా వాళ్ళకి అనిపించాలి అనిపించాలి ఓకే ఎవరి సొమ్ ఎందుకు అసలు తృప్తి కూడా ఇవ్వదండి కొంతమంది చాలా మంది అభిమానంతో ఇవ్వాల రాసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఏమి లేదు ఇప్పుడు నా పిల్లలు రుద్రం కోట చేసుకున్న పిల్లలు అనిల్ హీరో కం ప్రొడ్యూసర్ రాము కోన డైరెక్టర్ నేను ఆటోల్లో తిరుగుతున్నాను అన్ని పోగొట్టుకుని వాళ్ళు నన్ను తిప్పుతారు కార్లలో తిప్పుతారు ఏదైనా కావాలంటే లాంగ్లు కూడా తీసుకెళ్తారు షూటింగ్ వాళ్ళు కార్ పంపిస్తారు లేకపోతే నేను ఏదైనా చిన్న బ్యూటీ పార్లర్ వర్క్ ఇంకో దానికి ఇంకో దానికి వెళ్ళాలంటే క్యాబ్లో వెళ్ళిపోతా వచ్చేటప్పుడు దొరకపోతే ఆటోలో అయినా వచ్చేస్తా అలా వాళ్ళకి బాధేసి నా జూలై ఫిఫ్త్ నా సిక్స్టీ ఎయిత్ పుట్టినరోజు నాడు సర్ప్రైజ్ గా వీడు ఇన్ని అప్పుల్లో ఉండి సినిమా చేసుకుంటే ఈ రుద్రం కూడా నాకు కారు కొనిచ్చాడు ఐటెన్ ఆ కారు ఉంది ఇప్పుడు అది ఉంది నేను ఎంత చెప్తారు కదా మార్గదర్శిలో చేరాను ఒక చిన్న కారు కొనుక్కున్నాను అనేసి ఎక్స్యూలు అవన్నీ టాటా ఆర్యాలు ఇనోవాలు ఇవన్నీ చూసిన దాన్ని ఇప్పుడు చిన్న ఐటెన్ అది కూడా వాడిని తెరతా నువ్వే అప్పుల్లో ఉన్నావురా నీ స్థితి బాగుండండి ఇచ్చుంటే నేను సంతోషించేదాన్ని ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తే నాకు సంతోషం పడ లేదని చెప్తా మీరు అన్నారు చూసారా అది గుంటూరులో కొట్టుకున్నారని కొంతమంది కొన్ని యుద్ధాలు జరిగాయి గుంటూరులో అది ఇదని అన్నారు కదా కానీ మీ దాకా వచ్చినాయి అమ్మా ఎవరైనా వచ్చారా అంటే మీరు లేకపోతే డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసి చల్లా సిస్టర్స్ నేను అక్కయ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవాళ్ళం కూచిపూడి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎంత మంది వచ్చారు సంబంధం చేసుకుంటాం సంబంధం మా నాన్న అస్సలు పడనీయలేదు అయితే డాన్సర్ లేకపోతే హీరో అయిన పెళ్లి లేదు గిళ్ళి లేదు అనేసి పంపించేసేవారు పోనీ పెళ్లి తర్వాత వచ్చి ఉంటుందిగా ప్రపోజులు ఆ పెళ్లి ఏదో అయిందండి నేను ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తా ప్రేమిస్తున్నా అని వన్ సైడ్ లవర్స్ ఏదో మెయింటైన్ చేస్తామని ఉంచుకుంటామని చెప్పిన ప్రపోజల్స్ తప్పించి మీకు దండం నాయన వేరే ఎవరినన్నా చూసుకోండి సో ఎంటైర్ మీ జీవితం మొత్తంలో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటండి నీతి తెలుసుకుంటే ఇలాగ మోసపోనుగా ఏమీ తెలియదు ఏమి తెలియదు ఇవాళ దాని నుంచి తెలుసుకుంటారు కదా దాని నుంచి తెలుసుకుంటారు అబ్బాయి తెలుసుకోవాలి అదే కదా ఆలి తెరతాడు ఆలితో సరదా కదా అన్నాడు ఎన్నిసార్లు మోసపోతావక్క ఎన్నిసార్లు పడతావక్క అనేసి అప్పుడు బరస్ట్ అయ్యా నాకు అలా రాసిపెట్టింది అంతే రాసిపెట్టున్నదాన్ని తప్పించలేము తెలుసు ఎవరు మోసగాళ్ళని తెలీదు ఎవరు మంచి వాళ్ళని తెలీదు అందరిని నమ్మడం అందరిని మంచి అనుకోవడం అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలనుకోవడం అలా గుడ్డెద్దులాగా వెళ్తున్నాను కానివ్వండి నీతి తెలుసుకోవడము కళ్ళు తెరుచుకోవడము జాగ్రత్తగా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ మన జీవితంలో లేవు పడుతున్నాను లేస్తున్నాను పడుతున్నాను లేస్తున్నాను ఏదో ఒక శక్తి నన్ను నడుపుతుంది అంతే రుద్రం కోట సినిమా చేస్తున్నారు కదా ఏంటి దానికి ప్రొడ్యూసర్ మీరు లేదు లేదు మీ పేరు ఉంది దాని మీద సిహెచ్ జయలలిత ప్రజెన్స్ టైటిల్ లాంచ్ లోనే నేను చూసాను అది తిట్టేశాను వాళ్ళని ఏంట్రా ఇది నా డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకుని ఉన్నాను జనాలు ఏమనుకుంటారు ఈ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్తోంది సినిమా ఎలా తీసింది అనుకుంటారు అంటే లేదమ్మా ఎవరేమైనా అనుకోని నువ్వు మాకు అమ్మవి మా జయమ్మవి నీ పేరుంటే మాకు సెంటిమెంట్ ఆ సినిమా ఆడని ఆడకపోని మా అభిమానం అంతే అని వాళ్ళు అలా పెట్టుకున్నారు ఒక్క పైసా పెట్టలేదు నేను సో మీ హీరోయిన్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు బయట వెయిట్ చేస్తా అవును పాపం చాలా సేపు వాళ్ళని పిలిపిద్దాం తప్పకుండా ఎందుకు ఇద్దరు తెలుగు అమ్మాయిలు తీసుకున్నారు ఈ అమ్మాయి తెలుగు కాదు కాదా కన్నడ తమిళు మలయాళం అన్ని మిక్స్డ్ అమ్మాయి మిక్స్డ్ ఏమై ఓన్లీ తెలుగు వైజాగ్ వాళ్ళే చెప్తారు వాళ్ళ మాటల్లో మొత్తం నేనే మాట్లాడేస్తే ఎలాగా జయలలిత గారు డబ్బులు ఇచ్చారా సో ఎలా జరిగింది షూటింగ్ వాతావరణం అంతా ఎలా ఉంది ఫుల్ చాలా నేచర్ లో ఇది ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ కాబట్టి ఫుల్ విలేజ్ లోనే అక్కడ హట్ లోనే మేము కూడా ఏ రూమ్స్ అలా లేవు హట్ లోనే మేము ఆ విలేజ్ లో అలాగే సెట్ అయిపోయాము ఒక ఫ్యామిలీగా చాలా బాగా జరిగింది షూటింగ్ అయితే ఇంకోటి అక్కడ ఏదో శ్మశానం ఏదో చూసాం కదా అదే దాంట్లో ఉన్నావా ఆ క్యారెక్టర్ ఒరిజినల్ శ్మశానంలో రొమాంటిక్ సాంగ్ చేసాం శివశంకర్ మాస్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో 
శ్మశానంలో రొమాంటిక్ సాంగ్ అంటే అంతకు ముందు ప్రీవియస్ వచ్చినాయి ఆయన మూవీస్ అసలు శ్మశానంలో రొమాంటిక్ వాడు శ్మశానంలో ఉంటాడు వృద్ధుడు అక్కడే పెరుగుతాడు అక్కడే తింటాడు అక్కడే పడుకుంటాడు అక్కడే శిక్షలు వేస్తాడు అలాగే అక్కడే రొమాన్స్ రొమాన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు సినిమా చూసి తెలుసుకుంటారు తర్వాత బోలెడ్ అంత ప్రేమను పంచారు అన్నా కదా ఏం ప్రేమను పంచారు ఏం ప్రేమ అంటే ఏమన్నా మాట్లాడచ్చు ఆమెతో నాకు ఫిల్టర్స్ అని ఏమి ఉండదు అనమాట అండ్ బయట పిల్ల అన్నట్టు ఏమి ఉండదు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని నాకు నచ్చింది అని మాట్లాడవచ్చు ఆవిడ లిజ్జెడ్ నాకు ఇంకా ఒక అమ్మమ్మ ఉంటే ఎలా మాట్లాడతారు అలా మాట్లాడతారు ఆవిడ నాతో ఆ కేర్ కూడా అలానే ఉంటుంది వచ్చి తిన్నానా పడుకుంటున్నానా టైంకి లేదా అని అలా చూసుకుంటారు అనమాట మంచిగా ఇంకా టు బి ఫ్రాంక్ మాకు బడ్జెట్ ప్రాబ్లం వల్ల పిల్లలందరూ నా దగ్గరే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ ప్రమోషన్స్ కి దాన్ని మేము తింటున్నామా లేదా టైం కి వీళ్ళకి ఏమైనా ఆకలి వేస్తుందా బయట ఉంటున్నారా ఏంటి ఎలా ఉన్నారు ప్రతిదీ ఇంకా నేను ప్యూర్ వెజ్ మన ఇంట్లో వెజ్ తప్పించి నాన్ వెజ్ ఉండదు బయట నుంచి తెప్పించారు నిన్న మా పిఆర్ ఓ గారి వాళ్ళ ఆవిడ చేత చేపల పులుసు చేపల ఎగురు అవన్నీ చేయించుకొచ్చి ఇంట్లో అందరు తింటుంటే అసలు ఎంత సంతోషంగా అనిపించిందో కన్నుల పండుగగా ఉంది అలా ఇంట్లో పది మంది భోజనం చేస్తే అదే ఐశ్వర్యం ఇప్పుడు మీరిద్దరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నారు జర్నీ ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు తెలుసు సో మీరు సలహాలు కావచ్చు ఇవన్నీ ఆవిడ దగ్గర నుంచి అంటే ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు వీటి మీద ఎప్పుడన్నా వీటి మీద ఏదైనా అడిగే వాళ్ళ సలహాలు కానీ తీసుకునే వాళ్ళ కాదు అలా ఉండము ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ నేను అలా సలహాలు తీసుకోవాలి అలాంటి ఉండవు సేమ్ అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడు మాట్లాడతారు కదా సో పెద్దవాళ్ళు ఇలా మాట్లాడాలి అలా భయం భయంగా ఉండదు ఫ్రెండ్లీగా ఉండిపోతాం సో ఫ్రెండ్లీగానే ఒక ఫ్రెండ్లా ఉంటారు ఒక తల్లిలా ఉంటారు సో అలాంటి ఏం లేదు నటన పరంగా నేనేమి వీళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వలేదండి అసలు ఇచ్చే అవకాశం కూడా నాకు ఇవ్వలేదు నేనే నటన నేర్చుకున్నా ఇక్కడ ఈ సినిమాలో మేము అసలు ఎవ్వరం ఏమి పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ రామ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళమ్మా ఈ డైలాగ్ చెప్పమ్మా ఈ మాడ్యులేషన్ లో చెప్పమ్మా ఈ పోస్టర్ లో ఉండమ్మా ఇలా గంభీరంగా చూడమ్మా ఇంతే అతను అతను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు దాన్ని బట్టి మా క్యారెక్టర్స్ అన్ని మేము చేసుకుంటూ వచ్చాము నేను వాళ్ళకి చెప్పడానికి స్కోప్ లేదు నేను నేర్చుకున్నాననే చెప్పాలి కాకపోతే మిగతా విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే ఆడపిల్లలు ఇలా ఉండాలమ్మా అలా ఉండాలమ్మా ఇలా చేస్తే మంచిదమ్మా అని అవి చెప్తాను కానీ నటన పరంగా వీళ్ళకి ఏమి నేను మెలకు నేర్పించలేదు వాళ్ళే చాలా అద్భుతంగా నటించారు మా రామ ఆధ్వర్యంలో అయ్యే ఇంపార్టెంట్ నటన పరంగా కాకుండా అసలు ఎలా ఉండాలి మెలకుడు మన ఇంట్లో ఉన్నారు కదా పిల్లలు ఏమన్నా చేస్తే లైట్ ఆఫ్ చేయకుండా వస్తే ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేయకుండా వస్తే అలా కాదు హోటల్ రూమ్ లో ఉన్నట్టు కాదు బ్యాచులర్ రూమ్ లో ఉన్నట్టు కాదు ఈ పద్ధతిగా ఉండాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్తా ఈ కంచెంలో అన్నం పెట్టుకున్నప్పుడు వీళ్ళు అందరూ మామూలుగా వైట్ రైస్ ముందర వేసేసుకుంటారు మన మన కదా అంటే మా బ్రాహ్మలకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏదన్నా కూర పప్పు పచ్చడి వేసుకుని అన్నం పెట్టుకుంటాం అలా ఉత్తి కంచంలో అన్నం పెట్టేది పోయిన వాళ్ళకి తద్దినప్పుడు పెడతాం అలాగా అలా కాదమ్మా ఇలాగని కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్తాను పొద్దున ఏం చేసింది స్నానం చేస్తూ సగం వేడి నీళ్ళ బకెట్ అలాగే వదిలేసింది ఇలా నీళ్లు వదిలేయకూడదమ్మా అది దరిద్రము నీళ్లు వేస్ట్ చేయకూడదు ఒకటి శాస్త్రం ప్రకారం అలా నీళ్లు వదిలేయకూడదు పోసుకుంటే మొత్తం పోసుకోవాలి లేకపోతే మిగిలినవి కింద పారబోసి బకెట్ కడిగి పెట్టాలి అలాంటివి చెప్తారు ఈ అమ్మాయికేమో శనివారం నాడు ఎక్కువ దిష్టి నెగిటివ్ అలా లేకుండా ప్రతి శనివారం రాళ్ల ఉప్పు వేసుకొని నీళ్లలో స్నానం చేస్తే మంచిది అని చెప్తా సో ఈ నెల ఇరవై రెండున రిలీజ్ కాబోతుంది మీ సినిమా మంచి సక్సెస్ కావాలి ప్రొడ్యూసర్ కానీ జయలలిత గారికి డబ్బులు రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి వచ్చినట్టే కాబట్టి అందరికి రావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటున్నారు ఎనిథింగ్ అందరికి నమస్కారం నా పేరు విభిష నేను రుద్రం కోట మూవీలో హీరోయిన్ హీరోయిన్ గా చేశాను సో మన మూవీ రుద్రం కోట ఈ మంత్ ట్వంటీ సెకండ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది మీరు అందరూ వచ్చి థియేటర్ కి చూడాలి అని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మన మూవీకి మీరు అందరూ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి థ్యాంక్ యూ మలేకే కాదం పోయిన ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ మన రుద్రం కోట రిలీజ్ అవుతుంది యూ షుడ్ ఆల్ కమ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ లవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షల తోటి ఈ నెల ఇరవై రెండున థియేటర్లలో మేము ముందుకు వస్తున్నాము ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరూ మా సినిమాని మా రుద్రం కోట సినిమాని ఆదరించి మీ ఆశీస్సులు అందించి మా సినిమాని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను